ধন্যবাদ বন্ধুরা শুভ জন্মাষ্টমী আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আমরাও ভালো আছি ভালো থাকার চেষ্টা করছি শরীরটা খুব খারাপ চোখ মুখের অবস্থা দেখেই বুঝতে পারছো গত চার দিন ধরে মোটামুটি জ্বরে খুব কুপোকাত অবস্থা যে অভিজিতই আজকে প্রায় নিজে একাই একা হাতে জন্মাষ্টমী সব আয়োজন করছে এ বছর তো আমাদের জন্মাষ্টমী আমরা কোনো বছরই জন্মাষ্টমী পুরোহিত দেখে করি না সেহেতু নামগোত্র দিয়ে কোনো রকম পুজো হয় না গোপাল আমার নিজের বাড়ির ছেলে তো আমাদের জন্মদিন আমরা যেরকম পালন করি ঠিক সেরকমভাবে গোপালের জন্মদিন পালন হচ্ছে স্পেশাল বলতে গোপালের জন্য স্পেশাল কিছু করে তো আজকে দুজনেই মোটামুটি সেজে গুজে রেডি হয়ে গেছি আজকে একটু শরীরটা আগের তুলনায় ঠিকঠাক আছে বলে অভিজিৎকে কাজে হেল্প করব পুজো ওই করবে পুজো ইন দ্য সেন্স গোপালকে যা খেতে টেতে দেওয়ার সবটাই ও করছে ঘর দোর পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে রান্নাঘর সকাল সকাল পরিষ্কার করা সবটাই অভিজিৎ করেছে আর আমরা আজকে করছি কারণ আজকে বৃহস্পতিবার আজকে করছি কারণ বুধবার দিনকে অনেক রাত্রির অবধি মানে আটটা অবধি আমাদের কুপোজ থাকতে হতো প্লাস আজকেও অষ্টমী আছে রাত্রির আটটা পর্যন্ত সুতরাং দুটো দিন ধরে করা ও সবে জ্বর টট থেকে উঠে যায় আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না সেই কারণে আমরা ঠিক করলাম যে আমরা বৃহস্পতিবার করব তাতে করে সকাল সকাল আমরা সবটা কিছু সারতে পারবো এবারে গোপালের অঙ্গরাগ হয়নি কাল গতকাল রাত্রিবেলা বারোটার সময় আমরা শুধু গোপালকে স্নান করিয়ে মিছরি মাখন জল দিয়েছিলাম খেতে তো সকাল রাত্রি বারোটার সময় এই কাজটুকুনি করেছি আর এখন আমরা গোপালকে সাজানো টাজানো শুরু হবে তো চলো দিন যেরকমভাবে এগোবে আমরা যেরকমভাবে করতে পারব সেরকমভাবে করে নেব আর আমার এন্থুজিয়াজম বা এনার্জি একটু কম বলে ক্ষমা করে দিও কারণ শরীরটা একদমই ভালো নেই এই যে আমাদের পুরোহিত মশার আজকে ড্রেস আজকে পুরো নিজে থেকে যেচে ধুতি পড়েছে এদিকে তাকাও ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवत देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय আমাদের এখন গোপালকে স্নান হচ্ছে পঞ্চামৃত দিয়ে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবাই এই যে এবছরের আমার গোপালের ড্রেস স্নানের পর গোপালকে গোপালের নতুন জামা পাগড়ি হার কানের দুল সোনার দুল আগেই গেছিল তো সেগুলো দিয়েই গোপালকে সাজিয়ে নেব এবং দেখ তোমরা অবশ্যই জানিও কিন্তু কমেন্টে যে আমার গোপু সোনার সাজ কেমন হলো আমার তো খুব মিষ্টি লাগছে গোপালকে গোপালে নতুন বাঁশি আর তুলসী পাতাও দান করে দিলাম এই আজ প্রথমবার অভিজিৎ এই কাজগুলো করছে অর্থাৎ এই যে গোপালকে সাজানো গোপালকে ফুল দিয়ে গোপালের সিংহাসনের চারপাশ সাজানো এগুলো কোনো দিনই করে না তো আজকে প্রথমবার করছে আমার তো খুব সুন্দর লাগলো খুব সুন্দর হয়েছে আসলে গোপালের মনে হয় এটাই ইচ্ছা ছিল এবারে ওর হাত থেকেই সবটা নেবে তাই হয়তো আমার কাছ থেকে না অভিজিতের কাছ থেকেই গোপাল পুরোপুরিভাবে সাজলো এখন গোপালকে পুষ্প স্নান করিয়ে নিচ্ছি আমরা এইটা আমরা প্রত্যেক বছরই করি আমার ভীষণ ভালো লাগে এই ফুল দিয়ে স্নান করানো গোপালকে তোমাদের এই ব্যাপারটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও গোপালের সকালে ব্রেকফাস্ট দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে আমুল লাসি স্নিকার্স নারকেল নাড়ু বাটার নকুল দানা মিশ্রিও আছে মিশ্রিটা ঢাকা পড়ে গেছে গোপালকে মিশ্রি দিয়েছিল তো আর আর এদিকে গণেশ দাদা তো কারণ আমার বাড়ি দুটো বাচ্চা গণেশ দাদাকে অলরেডি স্নিকার্স মিশ্রি নকুল দানা নারকেল নাড়ু আর আমুলের বাটার মিল্ক তো ঠাকুরকে অর্থাৎ গোপাল গণেশ দাদা এবং বাকি সবাইকে সকালে প্রাতরাশ দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে এবার আমাদের 
এখন ভোগ প্রস্তুতির পালা আজকে ভোগে পায়েস এখন বানানো হচ্ছে দেখো পায়েস বানানো অলরেডি হয়েও গেছে তো পানিরের প্রস্তুতি এবার নেওয়া হবে তো আজকের আইটেম খুবই সামান্য পায়েস পানির আলুর তরকারি পোল পুষ্পান্ন বা পোলাও বাসন্তি পোলাও বলো চলে পুষ্পান্ন বাসন্তি পোলাও লুচি মিষ্টি তালের বড়া নারকেল নাড়ু এইসব কর্তা মশাই কিন্তু বেশ একা হাতে সমস্ত কিছুটা সুন্দরভাবে সামলেছে আমি নিজে ভিডিও করছিলাম আর দেখে বেশ আনন্দিত বোধ হচ্ছিল ভালো লাগছিল একই সাথে একটা মিক্সড ইমোশনস হচ্ছিল যে একটা ছেলে খুব সুন্দরভাবে কি সুন্দর চাইলেই সমস্ত কাজগুলো গুছিয়ে করতে পারে মহিলাদের মতন আসলে আমরা নারী পুরুষ উভয়ই সমান এই ভাবেই মহিলারাও যেমন সব কাজ সুন্দরভাবে করতে পারে গুছিয়ে পুরুষটাও কিন্তু একইভাবে সব কাজ সুন্দরভাবে গুছিয়ে করতে পারে শুধু ইচ্ছা শক্তিটা দুজনের মধ্যেই থাকতে হবে তাহলে আসলে এটা আমার মনে হয় আমি আমার জীবন থেকেই বুঝেছি যে কাজের কোনো ছেলে বা মেয়ের ভাগ হয় না কাজটা কাজই যে কেউ সেটা সমান দক্ষতায় সমানভাবে ভালোবেসে করলে একই রকমভাবে ফলাফলে কাজটা করতে পারে এবার পুষ্পান্ন বা বাসন্তি পোলাও বানানো হচ্ছে তো পুষ্পান্ন বা বাসন্তি পোলাওয়ের রেসিপি হচ্ছে খুবই সোজা সমস্ত গরম মশলা ফোড়ন দেবার পর কাজু কিশমিশ ভেজে নিয়ে চালটাকে যেটা ধুয়ে জল ঝাড়ানো ছিল সেটা দিয়ে দেওয়া হলো এর মধ্যে সামান্য হলুদ মিশিয়ে নেওয়া হয়েছে নিয়ে ভালো করে চালটাকে একটু ভেজে নিতে হবে চালটা যখন একটু গ্লেজি হয়ে যাবে তখন যত কাপ চাল তার দ্বিগুণ পরিমাণ নর্মাল জল দিয়ে নুন মিষ্টি দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিতে হবে চাইলে চৈত্রী জায়ফল দেয়া যেতে পারে আমি তো দিই কিন্তু যেহেতু আলাদা করে ঠাকুরের জন্য তোলা ছিল না বলে এইবারে দিতে পারিনি এখন আমাদের লুচি ভাজা হচ্ছে লুচি ভাজা হয়ে গেলেই আমাদের ভোগের রান্না আজকের মতন কমপ্লিট ভোগের রান্না হয়ে গেছে এখন আমি সমস্ত কিছু সুন্দরভাবে সাজিয়ে ঠাকুরের থালার মধ্যে গুছিয়ে দিচ্ছি এই কাজটা আমি নিজে হাতে করে দিলাম আর এরপরে ঠাকুরকে দেবার পালা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ দুটো থালা একদম একই রকমভাবে সাজানো হয়েছে এই একটা থালা আমার গণেশ দাদার এবং একটা আমার গোপালের যেহেতু আমার বাড়িতে বলেছি দুটো বাচ্চা তাই দুজনের জন্যই সমান ব্যবস্থা গোপালকে খেতে টেতে দিয়ে আমরা একটু এদিকে চলে এসেছি এখানে দেখছো জামা কাপড় শুকোচ্ছে কারণ বর্ষাকাল তো দুটো দুটো জবা ফুলের পুরি বড় হয়েছে যেটা আগামীকাল একদম শিওর ফুটবে এই যে এই একটা আর এই একটা একটা হচ্ছে অরেঞ্জ অরেঞ্জ কালারের আর একটা হচ্ছে পিঙ্ক কালারের তো যেটা বলার জন্য এলাম আর কি জন্মাষ্টমী এই বছর প্রত্যেক বছরই আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো দিনও পুরোহিত দেখে করিনি কারণ গোপালকে আমি আমার ছেলের মতন করে নিয়ে এসেছি এবং তাকে আমি আমার মতন করে আমার বাড়িতে আরাধনা করি আর পুজো করি এবছর শরীরটা খারাপ বলে আমি ভেবেছিলাম যে রান্নাবাড়ি হয়তো কিছু করব না একটু পায়েস করে গোপালকে দিয়ে দেবো গোপাল বুঝতে পারবে কিন্তু ওই যে বলে না যে গোপাল নিজেই নিজের ব্যবস্থা করে নেয় আমি তো এক রকম ভেবেছিলাম আর অভিজিতের অ্যাকচুয়ালি প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল যে না আমরা প্রত্যেক বছর করে গোপালকে খেতে দিই তো এই বছরও গোপালকে ভালোভাবে যতটুকুনি আমি পারবো আমি করে দেবো 
তোমার শরীর খারাপ তো কি হয়েছে আমি রান্না করবো প্রত্যেক বছরই ও আমাকে পুরোপুরি পুরো হেল্প করে এবছরে বেচারা একা হাতে পুরোটা সামলেছে আপনি করি পাঁচ রকমের ভাজা করি আরও নানান রকম মানে তোমরা এর আগের বারের জন্মাষ্টমীর ব্লগ দেখে দেখেছো তারও আগের বারে দেখেছো তো তোমরা জানো কিন্তু এবছর এইটুকুনি গোপাল করেছে গোপাল আর কি শক্তি দিয়েছে গোপালের আমাদের হাত থেকে এইটুকুনি নেবার ইচ্ছে হয়েছে আমি প্রচণ্ড পরিমাণে বিশ্বাস করি যে ঠাকুর আমাদের কাছ থেকে ঠিক মানে আমরা কিছুই জোগাড় করি না উনি ওনার জোগাড় উনি নিজেই করে না তো আমার গোপাল এবছরের এইগুলো ইচ্ছে হয়েছে নিয়েছে আর জানি না কেন এব আমি তালের বড়া খুব একটা পছন্দ করি না এবছর মানে যত রকম ব্লগ দেখি বা বাজারে বেরোলে তাল দেখতে পাচ্ছি এত তাল দেখেছি আমার নিজেরই খুব টেন্টিং লাগছিল যে ইস তাল একটু পেলে তালের বড়া বানাতাম কিন্তু ব্যাঙ্গালোরে তালের বড়া মানে তালের দাম বিশাল মানে লাস্ট কাল গতকালও আমি দেখলাম যে কেউ কেউ ফেসবুকে পোস্ট করেছে তাল এনে যে দুটো তাল পাঁচশো ষাট টাকা দিয়ে কিনে এনেছে এখানে আমরা তালের বড়া পেয়েছি আমাদের বাড়ির সামনেই একটা বাঙালি মিষ্টির দোকান আছে কালকে মিষ্টি আনতে গিয়ে কালকে অ্যাকচুয়ালি আমরা সিঙ্গারা খাবো তো সিঙ্গারা আনতে গিয়ে ওই যে জানতে পারে যে ওখানে তালের বড়া পাওয়া যাচ্ছে তো আজকে সকালবেলায় বললো যে আজকে সকাল নটা থেকে দশটার মধ্যে গেলে টাটকা তালের বড়া পাওয়া যাবে তো আজকে সকাল সকাল একদম সাড়ে নটা দশটার মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল গিয়ে ওখান থেকে তালের বড়া নিয়ে চলে এসেছে তো তালের বড়া নারকেল নাড়ু এগুলো সবই গোপাল নিজের মতন করে ব্যবস্থা করে নিয়েছে আমাদের নিয়া মানে আলাদা করে কোনো এফোর্ট দিতে হয়নি তো ওটাই ওই আর কি মানে আমার গোপালও ইভেন আমার কাছে এসেছিল মানে ছোটো থেকে খুব ইচ্ছা আমার বাড়িতে আমার মায়ের গোপাল আছে মায়ের কাছে হয়নি বিয়ের পরপরে আমরা একদিন কল একবার কলকাতায় যাই এবং সেটা বিয়ের এক বছরের মধ্যেই কলকাতা যাই আমরা বাড়িপুর বাজারের দিকে ঘুরছিলাম যেতে যেতে হঠাৎ করে দেখতে পেলাম যে একটা দোকানে বাইরের শোকেসে একটা গোপাল রাখা আছে আমরা না গোপালের ওজন করেছি না গোপাল দেখেছি আমি যে স্টোটা গিয়ে দাম করেছি এবং যে দাম বলেছে সেই দামেও গোপাল নিয়ে চলে এসেছি কোনো বার্গেনিং না কিচ্ছু না পরে আমাকে বোন জিজ্ঞাসা করছে যে গোপালের কত ওজন কি সে কিছুই তো জিজ্ঞাসা করিনি সাইজ তো আমি পরে নিজা থেকে মানে বুঝেছি যে এটা এই সাইজ সেটা থেকে মানে আন্দাজ করে তিন নম্বর সাইজ বুঝেছি এবার চারও হতে পারে আমি জানি না কিন্তু মানে আমার গোপালের যত দেখেইছ দেখে তোমরা আশা করে আন্দাজ করে বুঝতে পারলে আমাকে জানিও তো তিনের নিচে না সাইজটা তো এবার বোন বলছে তুই কি আমি বলছি না আমি ওজনও করিনি আমি সাইজও জানি না কিচ্ছু জানি না জাস্ট আমার গোপালকে পছন্দ হয়েছে দূর থেকে মানে রাস্তার ওই পার থেকে দেখে এপারে পছন্দ হয়েছে আমি অভিজিৎকে বলেছি চলো নেব অ্যান্ড গিয়ে নিয়ে চলে এসেছি তো গোপাল মনে হয় এইভাবেই আসে এবছরের পুজো নিয়ে আমি খুবই গরিমসিতে ছিলাম অনেকটা ভয় ভীতিতেও ছিলাম কারণ সমস্ত সিচুয়েশনসগুলো তোমরা জানো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে গোপালের ইচ্ছা হয়েছে যে না আমি এদের কাছ থেকে আমার এখানে আমার বাড়িতে আমি তো খাবার খাবো এই জন্মদিনের মানে তোমরা নিজেদের জন্মদিনে খাবার দাবার বানিয়ে খাচ্ছ আমাকে মিস করবে মানে আমাকে দেবে না এটা তো হতে পারে না নিজেই নিজে জোগাড় করে নিয়েছে এবং তার জন্য আমি সত্যি খুব খুশি না আমি ভাবতে পারছি না আমার শরীরের এরকম কাহিল অবস্থাতেও আমার বাড়িতে জন্মাষ্টমী হয়েছে জন্মাষ্টমীতে যথারীতি গোপালকে কিছু বানিয়ে দেওয়া হয়েছে নিজেদের হাতে আমি সত্যি খুব খুশি লাস্ট মোমেন্টে কালকে গিয়ে গোপালের জামা কিনে এনেছি পাগড়ি কিনে এনেছি মাসি কিনে এনেছি এবং সেগুলো প্রত্যেকটি খুব 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 সুন্দর হয়েছে যার ফলে আমি খুব 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 খুশি তো চলো এবার গোপালের আশা করি খাওয়া হয়ে গেছে এবার আমাদের পাশে সামনের বাড়ি সেখানে কিছু প্রসাদ টসাদ দেওয়ার আছে একটু দিয়ে তারপরে নিজেরা জল গ্রহণ করব সব রকম প্রসাদ নিয়ে নিয়েছি সামনের বাড়ি একটু দিয়ে আসি বসে গেছো খিদা পেয়েছে চলো জয় গোপাল সবাইকে আরো একবার আমাদের দুজনের তরফ থেকে শুভ জন্মাষ্টমী তোমাদের এই পুরো বছরটা খুব 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 ভালো কাটুক আমরা ভগবানের কাছে এটাই প্রার্থনা করি আর আজকে আমাদের বুড়ি বজ অলরেডি ডান এইবার আমাদের শরীর কাহিল হয়ে গেছে অভিজিতের অবস্থা আরও বেশি খারাপ কারণ ও পুরো আজকে উপস থেকে পুরো ব্যবস্থাটা করেছে তো চলো আজকে ব্লগটাকে আমরা এখানেই শেষ করছি কারণ আর মোটামুটি সারাদিনে আর কিছু করার নেই এবার ল্যাদ খাওয়ার সময় তো তোমরা সবাই ভালো থেকো সুখে থেকো আর অবশ্যই সবার আগে নিজেরা ভালো থেকো তাহলে সবাইকে ভালো রাখতে পারবে নতুন বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিয়ে আমাদের পাশে থেকো আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যেও আর ব্লগটা ভালো লাগলে লাইক করো কমেন্ট করো অবশ্যই অবশ্যই নিজেদের বন্ধু বান্ধব রিলেটিভসের সাথে শেয়ার করো 
तो आजकल मतन ये टाटा बै बुड नाइट शुभरत्रि